，男子汉，大丈夫，要拿得起，放得下。等有一天你拥有了保护他的力量时，再去找他。小三，你恨不恨我将你抛下这八年时间？我不恨。为什么？因为您是我的父亲。我,我的生命是您给的，子女永远没有怪罪父母的权利。亲情，这就是亲情的感觉吗？知道你有很多问题要问我。那天你用出气魂真身时，你听到的声音是我的。听，手力，回魂。还有很多事情，你现在还不需要知道，因为你还没有知道的能力。从现在开始，我会安排你进行修炼。等到有一天你达到了我的要求后，我会将一切都告诉你。我不能再跟着老师学习了吗？大师无疑是一位非常出色的老师，但有些东西他没法教你。爸爸，你受伤了？没什么，今天动手引动了一点旧伤而已。除此之外，关于小五，你是不是很奇怪？小五身为十万年魂兽，为什么实力并不强大？嗯。魂兽从出生开始修炼，分为十年、百年、千年、万年和十万年五个级别。魂兽修炼到十万年。他们的地位就像封号斗罗在魂师中一样，但是这个时候他们面临着两条路选择：一条是按照现状生活，不过却最多只能活一千年，一千年后必然会死亡；而另一条路却是一条冒险的路，那就是化形。化形？没错。化形成为人类，因为在所有生物之中，人类是潜力最大的种族。所以，化形为人类后的魂兽，需要几乎从零开始修炼。嗯，如果能突破百级大关，那么就能永生不死，成为神一般的存在。那魂兽岂不是都会选择化形？嗯，魂兽修炼比我们人类修炼不知困难多少。化形之后，不可逆转，而且修炼过程中必须与人类接触，否则就无法进步。尽管和普通人类相比，他们修炼的速度要快得多，并且不需要去猎杀魂兽就能获得魂环，但只有当修炼超过六十级以后，进入成熟期，才能真正成为人类。当时和我一起被泰坦巨猿震晕的，还有几只千年魂兽。刚好有一只适合我的，我就把它给猎杀了。难怪，小五现在就是处于幼生期的化形十万年魂兽。你希望知道的，我已经告诉你了。你爸爸，我妈妈，是不是被武魂殿害死的？想知道这一句，先变强，达到我的要求再说。面对武魂殿，你已经没有退路，只有让自己变得更强。否则，你只能永远活在阴影里。休息吧，明天我带你去个地方，正式开始对你特训。
斯卡，像你这样年轻有为的食物系魂师，是我们七宝琉璃宗不可多得的人才。有什么需要，尽管提出，我们将全力培养你。我应该跟小妖说清楚宗门的规矩，可是他每天都努力修炼，我……谁？蓉蓉，是我。蓉蓉，这么晚了还没休息？我，我马上就要睡了。你刚结束修炼吗？是啊，难得宁叔叔看得起我，直接让我进了内门，里面除了宗门的直系弟子。就是特别优秀的外籍魂师，我可不能输给他们。是啊，你一直很努力。蓉蓉，啊，你怎么了？刚修炼完，我给你做了一些点心，你尝尝。喜欢的话，我改天再给你带。早点休息吧，我先回去了。是我最爱的人，我不对你好，对谁好呢？蓉蓉，你别哭啊！到底发生什么事情了？告诉我，只要我能做到，一定帮你。你知道吗？我们是不可能在一起。说什么？小奥，我们到此为止吧。为什么？蓉蓉，你知道吗？以前我从来没在乎过什么，只想平安快乐的度过一生。直到我遇见了你，我第一次见到你，就不可遏制的喜欢上了你。只是你的骄横跋扈。不断的提醒我，你是一个堂堂的大小姐，而我只是一个普通的婚事。但是你慢慢的改变了，变得温柔，惹人怜爱。你的身影深深的烙在了我的心里。当我确认你心里也有我的那天，你知道我是怎样的心情吗？哪怕拿一百块魂骨来换，我也绝不会交换那一刻的感觉。为了将来能和你在一起，我拼命修炼，哪怕再孤独，再痛苦。只要想起你的笑容，我什么都不怕。我发现，我真的爱上你了。每当你遇到危险，我能挡在你身前的时候，我都觉得很幸福。你别说了，小我，我。其实你不说，我也知道，我们是不可能的。未来，你是七宝琉璃宗的宗主，我就算再努力，也永远不可能和你比肩。我真是太傻了。
你外父魂骨恢复了吗？经过半个月的路程，已经恢复了。嗯，未来两年里，这里将是你生活、修炼的地方。两年？你知道你现在最大的问题是什么吗？是在战斗中的爆发力。我的武魂以控制为主，但爆发不足，遇到像邪月那样的对手，应付起来就比较困难。不错。你的控制力已经相当出色，就算还有缺陷，也是蓝银草本身的缺陷。但你不用着急，等你获得了第五魂环后，会根本性的改变。啊！以后你自然会明白。我对你的特训，从现在开始，你先将从武魂殿得到的那块魂骨吸收。这块魂骨。应该是武魂殿给那三个年轻魂师中最出色的那个女魂师准备的。您说的是胡列娜，黄金一代的领袖，不是邪月吗？哼，当然不是。妖妹，胡列娜才是主导。比比东更是将她当成下一任教皇来培养。原来如此，还好我的紫金魔童能克制他的妖妹，否则……开始吧，先与他融为一体。全心全意去感受它，有一种奇妙的通透感。不愧是精神凝聚之智慧头骨，精神力前所未有的凝聚。闭着眼睛也能够清晰的感知外界一切。智慧头骨两强相遇，两相辅助，如何？
山巅积雪，好美。紫金魔童去最后一重境界浩瀚，只剩一步之遥。你能看到两百米高的山巅，就算。能否告诉我你眼睛光芒是什么？透视世间万物，抹灭一切不平，紫极神光。现在可以开始训练了我知道我配不上你，又何必留在这里呢？不，不，我是爱你的呀！你说什么？刚开始，我的确没把你当一回事，可我渐渐发现。为了我，你付出了所有，你所做的一切，也在我心里刻下了烙印。我早该告诉你真相，可是我真的说不出口。我不想伤害你，更不想离开你。这种感觉，应该就是爱吧。为什么说我们不能在一起？因为宗门的规矩，我们宗门的直系弟子都是辅助系魂师，我们永远无法摆脱没有攻击力的缺陷。因此，宗门规定，所有直系弟子的配偶都必须是战斗魂师。我是爸爸唯一的女儿，也是未来的门主。这条规矩，我没有改变的权利。我们不能在一起，就因为我不是战斗魂师。对不起，小，真的对不起。暂时封住你的魂力，方便对你进行特训。在瀑布下有一块凸起的原石，站上去，练习我教你的锤法。乱披风锤法。什么时候你能完成九九八十一锤，并且丝毫不乱？第一阶段特训就结束了。已经第四天了，别说练习锤法
，我甚至没能在原石上站稳过。瀑布的水流冲力如此庞大，如果没有这柄锻造锤，恐怕……原石常年受瀑布冲击，越光滑的部分遭受的冲击肯定越剧烈。避开这些部分，就能在原石上站稳。鬼影迷踪，利用鬼影迷踪的特性，卸掉水流的冲击力。嗯、既然你已能在原石上站稳，就开始修炼魂力吧。封住了我的魂力，要怎么修炼？你试试就知道了。原来如此，虽然不能使用玄天宫内力，但修炼却不受影响。哎从总决赛分别的那天开始，我就在想，我的同伴被武魂殿逼得毫无退路的时候，难道我只能眼睁睁地看着，等人保护吗？现在，我的目标终于明确了：七宝琉璃宗希望直系弟子能拥有强力的保护。没错，我只是一名实物系魂师，我现在做不到，但并不代表永远都做不到。蓉蓉，你愿意等我吗？十年。等我十年，十年之后，我要是还没回来，你就嫁人吧。如果我成功了，一定会回来找你。十年后，你风华正茂，只要我不死，我就会成功斯卡的天资比不上庞赞，但他隐藏在心中的坚毅却不输分毫。假以时日，他必定会给我们一个惊讶，给魂师界一个惊讶。现在，让他去闯吧。
，接下来用它来练习。锤柄断掉的话，你自己做。娜娜，今天该去死亡峡谷修炼了，你收拾好了没有？死亡峡谷吗？我不甘心，我不甘心。
，你的魂力已经达到了五十二级。自从去年突破了五十级之后，我的魂力提升速度越来越慢，就连修炼昊天锤也越来越难以进步了。五十级到六十级是一个艰难的关卡。当初我用了五年的时间来完成，而我给你定的目标是四年。这是爸爸对我的认可吗？爸，乱披风锤法就练到今日。小三，你觉得你的实战能力如何？还差得远。那你知道差在哪儿吗？嗯。从理论上来说，大师对你们教导的方法非常正确，但是。你却还插了实战中的神髓，神髓，杀气。受到了吗？这，就是杀气。它可以让你最大程度的发挥出自己的实力，哪怕是面对比自己强大的对手，你也不会有丝毫胆怯。杀气最可怕之处不在于本身，而是所有拥有杀气的人，都曾经历过无数次死亡。一个无畏死亡的人。更无惧对手。爸，我该如何拥有杀气？过两天，我就带你去真正可以培养杀气的地方——杀戮之都。殿下，为了武魂殿，我愿意冒险。去杀戮之都修炼。极有可能回不来。死亡峡谷不也很好吗？不，冕下，死亡峡谷虽然危险，但我知道您一直让菊斗罗大人在暗中保护着我们。那样，我将无法真正体会死亡，也无法真正超越唐三。两年了，你还是忘不了那次失败。如果我忘记了失败。又怎么对得起您的教导？我希望这次去那里，您不要派任何人保护我，让我独自成长。好，我同意你去。无论是作为武魂殿教皇，还是作为你的老师，我都希望你能够活着回来。老师，我会的。将它吸收之后再走。哦，老师，这太珍贵了。再珍贵的东西，也要使用才能体现出它的价值。